टीजीटी मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस डे नंबर नाइन और टॉपिक चला है द्विघात का व्यापक समीकरण यानी कि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री और वीडियो नंबर वन है डे नंबर नाइन का अब इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं कि कोई लाइन है हमारी लाइन वाई कर टू एम एक्स प्लस का सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर की पर लंब है तो यानी इस पर परपेंडिकुलर है टू एन प्रूफ दैट टू सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वन प्लस एम स्क्वायर ये हमको प्रूफ करना है एक लाइन इस पर क्या है परपेंडिकुलर है तो आप क्या करेंगे इसको सेकेंड ऑर्डर है इसको इस लाइन से इसको सेकेंड ऑर्डर बना लेंगे यानी वन इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अपॉन वाई हो जाएगा और ये जो लाइन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू वन का स्क्वायर समाघात बनाने पर यानी इक्वल ऑर्डर बनाने पर वन की जगह रख देंगे एम एक्स प्लस सी अपॉन वाई का हॉल ऑफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आप उन बाई ले रहे हैं तो घात चार हो जाएंगे हम मल्टीप्लाइंग हो गए थोड़ी सी समस्या है तो इसको ऐसे ना करके बाई माइनस का एम एक्स बराबर सी यानी बाई माइनस का एम एक्स अपन सी कर दूंगा ये पुट नहीं करेंगे बाई माइनस का एम एक्स अपन सी क्योंकि घात उल्टा हो जा रहा है यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा ठीक है यानी कि घातें इक्वल ही होनी चाहिए अब कॉन्सेंट की मल्टीप्लाइंग से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बाई माइनस का एम एक्स का हॉल ऑफ स्क्वायर ठीक है तो इससे हम इसको समघात बना लेते हैं और पोपेंडिकुलर हैं तो कंडीशन निकल आएगा तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का बाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर या बाई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का टू एम एक्स वाई मल्टीप्लाई कर देंगे ये होगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का टू एम ए स्क्वायर एक्स वाई एंड सी स्क्वायर ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाला एक साथ ले लेंगे सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर वाला बाई स्क्वायर वाले में होगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये धन ले प्लस टू एम ए स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू जीरो कंपेयरिंग करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई इक्वल टू जीरो से कंपेयरिंग कर देते हैं तो ए का वैल्यू निकल आएगा ए कल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एंड बी कल टू हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एच इक्वल टू हो जाएगा एम स्क्वायर ठीक है यदि लंब है तो ए प्लस बी इक्वल टू जीरो होगा तो उससे हम कंडीशन बना सकते हैं इफ पेंडिकुलर ये लंब है तो ए प्लस बी इक्वल टू जीरो ए की वैल्यू होगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी ए सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो और टू सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे ए स्क्वायर कॉमन लेके होने का वन प्लस एम स्क्वायर टू सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वन प्लस एम स्क्वायर क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका है यानी कि पहले टाइप में जो क्वेश्चन चल रहे थे समझात बनाएंगे लम्ब है तो ए प्लस बी इक्वल टू जीरो ठीक है अगर यहाँ पे एंगल निकालना होता तो टेंट हीटा का फॉर्मूला लगा दिया जाता तो उससे एंगल भी निकल पाता तो एक क्वेश्चन एंगल वाला भी और कर देते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू है एक लाइन है बाई कल टू थ्री एक्स प्लस टू वक्र वक्री यानी कि कर्ब्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस का फोर एक्स प्लस का एट वाई माइनस इलेवन बराबर जीरो को प्रतिच्छेद 
तो उसके बीच का एंगल यानी कि टेन थीटा फाइंड करना है ठीक है वाई कल टू थ्री एक्स प्लस टू इस पे टच कर रही है तो फाइंड द एंगल्स एंगल क्या होगा तो समघात बनाने पर यानी कि इक्वल ऑर्डर वाई माइनस थ्री एक्स इक्वल टू टू तो वाई माइनस का थ्री एक्स अपन टू इक्वल टू वन तो इसको समघात लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर यहाँ पर भी दो घाते हैं यहाँ तक दो चल रही प्लस का फोर एक्स इंटू वन वन की वैल्यू ये पुट कर देंगे दो घाते हो जाएंगे प्लस एट वाई इंटू वन माइनस इलेवन एंड वन का स्क्वायर इक्वल टू जीरो ठीक है तो यहाँ पर वैल्यू ड्रा कर देंगे और ड्रा करने के बाद जो है इसका एंगल फाइंडिंग कर लेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस का फोर एक्स एंड वन हो जाएगा वाई माइनस का थ्री एक्स अपॉइंट टू प्लस का एट वाई एंड वाई माइनस का थ्री एक्स अपॉइंट टू माइनस इलेवन वन हो जाएगा वाई माइनस का थ्री एक्स अपॉइंट टू का हाल ऑफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस कट करेंगे टू एक्स वाई माइनस का थ्री एक्स ये हो जाएगा फोर वाई एंड वाई माइनस का थ्री एक्स माइनस एलेवन बाई फोर वाई माइनस का थ्री एक्स का हाल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू जीरो तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे टू एक्स वाई माइनस का सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर माइनस का बारह एक्स वाई माइनस एलेवन वाई फोर ये होगा वाई स्क्वायर प्लस नाइन एक्स स्क्वायर माइनस का सिक्स एक्स वाई इक्वल टू जीरो ठीक है मल्टीप्लाइंग करके एक्स स्क्वायर वाले टर्म एक साथ ले सकते हैं वाई स्क्वायर वाला एक साथ ले सकते हैं तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर प्लस का टू एक्स वाई प्लस टू एक्स वाई प्लस टू एक्स वाई फोर एक्स वाई हो जाएगा तो फोर एक्स वाई और ट्वेल्व एक्स वाई ट्वेल्व एक्स वाई घटाएँगे फोर में से माइनस का एट एक्स वाई और अभी फिर से सोल्व होगा ये यहाँ पर सोल्व होना है माइनस का सिक्स एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाले भी एक साथ होंगे और यहाँ से भी आएंगे अभी ऐसे ही बाई स्क्वायर वाले चार और तीन सात सात बाई स्क्वायर चलो इसका लिखना नहीं पड़ेगा ये इसमें आ ही गया अब यहाँ पहुँचते हैं माइनस का एलेवन बाई फोर बाई स्क्वायर तो बाई स्क्वायर वाले इसके साथ ऐड करेंगे एंड माइनस का एलेवन इंटू नाइन बाई फोर एक्स स्क्वायर प्लस एलेवन बाई फोर इंटू सिक्स एक्स बाई इक्वल टू जीरो तो एक्स स्क्वायर वाले एक साथ ले लेते हैं बाई स्क्वायर वाले एक साथ ले लेते हैं जैसे एक्स स्क्वायर वाले एक साथ लेंगे वन माइनस का नाइन्टी नाइन बाई फोर ये एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स हो गए यानी छः और माइनस सिक्स भी तो है माइनस सिक्स यानी वन माइनस सिक्स तो हो जाएगा माइनस फाइव और माइनस का ये हो गया ऐसे ही स्क्वायर वाले एक साथ लेंगे सेवन माइनस एलेवन बाई फोर सेवन माइनस एलेवन बाई फोर अब एक्स वाई वाले लेते हैं एक साथ प्लस का एक्स वाई होगा माइनस का एट माइनस एट प्लस सिक्सटी सिक्स बाई फोर इक्वल टू जीरो अब इसको सोल्विंग कर लेंगे और टेन थीटा फाइंड कर लिया जाएगा ठीक है सोल्व करके टेन थीटा की वैल्यूज निकाल ली जाएगी टेन थीटा इक्वल टू टू एच स्क्वायर माइनस ए बी अपन एक प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो आपको क्या करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो से कंपेयरिंग करेंगे ए एच एंड बी फाइंड कर लेना है ठीक है एंड टेन थीटा इक्वल टू टू अंडर वो एच स्क्वायर माइनस ए बी अपन ए प्लस बी इसमें वैल्यू ड्रा करेंगे वैल्यू ड्रा करके आंसर निकल आएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर होगा हमारा चलिए अब हम बेसिक कॉन्सेप्ट लेते हैं और जनरल क्वेश्चन ऑफ सेकेंड डिग्री एंड ट्रेसिंग ऑफ कॉनिक्स क्या क्या बन सकते हैं तो सेकेंड डिग्री है ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी का टू जीरो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है अब इसमें अगर पहली कंडीशन हमारे पास है एक कंडीशन है अगर ट्राइंगल इक्वल टू जीरो एंड एच स्क्वायर नॉट इक्वल टू एच एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी है ओनली ट्राइंगल जीरो है तो पेयर ऑफ स्टेट आइन बनता है आ, तो ये बनेगा ए पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग स्टेट लाइन पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग स्टेट लाइन 
ठीक है और अगर ट्राइंगल इक्वल टू जीरो है तो एज ए स्क्वायर इक्वल टू ए भी है द पेयर ऑफ पेयर ऑफ पैरल स्ट्रेट लाइन पेयर ऑफ पैरल स्ट्रेट लाइन अगर ट्राइंगल इक्वल टू जीरो है तो ओनली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनता है ठीक है तो यहाँ पे डिफरेंस है अगर ट्राइंगल इक्वल टू जीरो तो हम जानते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मैंने पहली वीडियो से बताया है एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी है तो पेयर ऑफ पैरल स्ट्रेट लाइन एंड नॉट इक्वल टू है तो इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन तो इन चीज़ों में भी अंतर होता है और एक और है इक्वल टू जीरो एंड ए प्लस बी इक्वल टू जीरो ट्राइंगल जीरो हो ए प्लस बी इक्वल टू जीरो हो तो हो सकता है पेयर ऑफ पोपेंडिकुलर लाइन पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन तो ये हो गया पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन के लिए <coughs> चौथी कंडीशन यानी चौथा पॉइंट से हमारा और चौथे पॉइंट्स में अगर ट्राइंगल नॉट इक्वल टू जीरो ट्राइंगल जीरो नहीं है एंड एच एफ का माइनस ए बी लेस देन टू जीरो तो बनेगा एन एलिप्स ये पहले भी हो चुके हैं कोई बात नहीं मोस्ट पॉइंट है और ट्राइंगल नॉट इक्वल टू जीरो एच स्क्वायर माइनस ए बी बराबर जीरो तो ए पैराबोला बनेगा और ट्राइंगल नॉट इक्वल टू जीरो एच स्क्वायर माइनस ए बी इस केटर एंड टू जीरो तो ये बनेगा ए हाइपरबोला हाइपरबोला एंड ट्राइंगल नॉट इक्वल टू जीरो एच स्क्वायर माइनस ए बी इस केटर एंड टू जीरो एंड ए प्लस बी बराबर जीरो ये हाइपरबोला है और ये बनेगा ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो यहाँ से क्वेश्चन पॉइंट बेसिस क्वेश्चन निकला जाता है तो स्ट्रेट लाइन का ये जानते थे अभी तक ये दो कंडीशन तीन कंडीशन हो रहा है ठीक है एक ये ये एंड ये ये जनरली कंडीशन से ट्राइंगल इक्वल टू जीरो है तो स्ट्रेट लाइन बनता है <coughs> तो उसमें भी कंडीशन हुआ करती हैं और ट्राइंगल इक्वल टू जीरो की कंडीशन बना दी और नॉट इक्वल टू जीरो पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं वो भी बना देते हैं एंड एच इक्वल टू जीरो एंड ए इक्वल टू बी तो ए सर्किल बनेगा ठीक है तो इस वाले पॉइंट्स में ट्राइंगल नॉट इक्वल टू है और उसमें ट्राइंगल इक्वल टू पे हमने कंडीशन बताई थी क्वेश्चन नंबर फाइव तो यहाँ से क्वेश्चन निकलता रहता है एक ना एक पॉइंट वैसे क्वेश्चन बनता रहता है तो जनरल क्वेश्चन ऑफ सेकेंड डिग्री से ही ये पॉइंट बना है ठीक है अब बता दी है कि क्वेश्चन तो जो जनरल क्वेश्चन ऑफ सेकेंड डिग्री पे थे ज़्यादा से ज़्यादा मैंने करा ही दिए हैं जो पॉसिबल क्वेश्चन से अब जो है ट्रेसिंग में भी कुछ पॉइंट्स हो ही चुके हैं रोटेशन एंगल वगैरह हो गया है और और जो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं बनती रहती हैं वो सिर्फ लेंगे फालतू की चीज़ों से कोई मतलब नहीं आगे बढ़ते हैं सेंटर ऑफ पैराबोला ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में द सेंटर ऑफ पैराबोला क्या होता है हाँ ये क्वेश्चन टीजी में रिपीटिंग कर रहा है सेंटर ऑफ पैराबोला क्या होता है सेंटर ऑफ पैराबोला होता है एट ए फाइनल डिस्टेंस फ्रॉम ओ एट ए फाइनल डिस्टेंस ओ ओ यानी कि सेंटर ऑफ पैराबोला इन ओरिजिन से फाइनल डिस्टेंस सेंटर ऑफ पैराबोला इज ए इज ए एट ए फाइनल डिस्टेंस फ्रॉम ओ क्योंकि पैराबोला है सेंटर ये ओ है कहीं हो सकता है सेंटर जो फोबी होती है तो उसके अकॉर्डिंग सेंटर कहीं हो सकता है सेंटर ऑफ पैराबोला इज ए फाइनल डिस्टेंस फ्रॉम ओ एंड नेक्स्ट पॉइंट है तो जो जनरल कॉनिक होगा जनरल इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री डिग्री ऑलवेज 
represented represent a conic the general equation of second degree hamesha ek conic ko show karti hai always represent a conic aur hmm. next point point number hoga hamara 7 6 point ho gaye hain टॉपिक यही चल रहा है सेम टॉपिक है और धीरे धीरे हम बी एस सी क्लासेस में घुसते चले जा रहे हैं ठीक है अब ये जो कोने किस समय चला रहे हैं ये बी एस सी लेवल से चल रही है ठीक है और पता भी नहीं लगा कब बी एस सी पोर्सन में आ गए और इसके नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो होगा हमारा पोलर फॉर्म ऑफ टू डी नहीं पोलर ऑफ टू डी और उसके बाद थ्री डी तुरंत चालू कर देंगे पोलर इसके बाद ही तुरंत पोलर ऑफ टू लग जाएगा The equation of a conic of a conic section with its center at the origin is the equation of conic section with its center at origin. अगर उसका सेंटर ओरिजिन पर है तो कॉनिक सेक्शन का इक्वेशन होगा टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर कट वन इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक सेक्शन विद एट सेंटर एट द ओरिजिन और ने एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर कट वन और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एंड एस एम टू डिफर वाई द equation of a hyperbola koi hyperbola ka equation hai its asymptotes its asymptote differ kitna difference hota hai ye asymptotes mein kya difference hota hai asymptote differ by a constant jo asymptotes hote hain unme एक कॉन्स्टेंट डिफरेंस होता है कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट क्वांटिटीज होती है असम टोट्स का अगर डिफरेंस करें तो वो एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटीज होती है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट नंबर होगा नाइन नए नंबर में द लेटर सेक्टम ऑफ पैराबोला इज लेंथ हो लेंथ हो लेटर सेक्टम लेटर सेक्टम जानते ही हैं ना भी लंब होता है जो हिंदी वाले लेट हो लेटर सेक्टम ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी कर जीरो इस लेंथ ऑफ हो जाएगा टू अल्फा माइनस का बीटा जी अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम ऑफ द पैरा वाला एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो में लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम इतना होगा काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है अगर इस तरह से जनरल कंडीशन से वैसे अभी सुना नहीं होगा बहुत अच्छा पॉइंट से इस तरह से निकालते हैं और जैसे कॉनिक है कॉनिक फोर एक्स वाई माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर बराबर टू वाई इज ए हाइपरबोला हाइपरबोला है रिप्रेजेंट वाली कंडीशन ले लेंगे कंपेयरिंग कराएंगे कंपेयरिंग करा के ट्राइंगल्स निकालेंगे उससे चेक करके पता लगेगा ये क्या बनेगा तो ये बनता है हाइपरबोला ठीक है और हाइपरबोला की कंडीशन से यहाँ पे बन पाती है और एक क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एलेवन काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है इसको देखें ये टॉपिक्स दिवभात का व्यापक समीकरण खत्म हो रहा है और दिवभात का व्यापक समीकरण खत्म होके ट्रेस ऑफ कॉनिक नेक्स्ट वीडियो नंबर टू से चालू कर देंगे ट्रेसिंग ऑफ सॉरी ट्रेस ऑफ कॉनिक तो इसी में आ गया है पोलर फॉर्म ऑफ पोलर फॉर्म ऑफ कॉनिक इक्वेशन ऑफ कॉनिक 
ax square plus 2hx by plus b by square plus 2gx plus 2f by plus c over 0 referred refer to center as origin and to access through the center parallel to the original access is यानी कि इक्वेशन ऑफ कॉनिक रेफर द सेंटर सेंटर उसका अगर ओरिजिन पर रेफर कर दिया जाए एंड एक्सेस थ्रू द सेंटर पैरेलल टू द ओरिजिन एक्सेस ओरिजिनल एक्सेस तो क्या बन पाएगा ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस ट्रांगल सपोन ये फॉर्मूला आर्टिकल में ही होता है और आजकल इसको कंपटिशन में पूछ लेते हैं ठीक है तो ये इसका आंसर होगा और इसको लेके ये टॉपिक्स हमारा जो है यानी कि द्विभाग का व्यापक समीकरण खत्म हो रहा है एंड वीडियो नंबर टू से हम चालू करने वाले हैं वीडियो नंबर टू से हम पोलर फॉर्म ऑफ कॉनिक ठीक है पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक स्टार्टिंग कर देते हैं पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक ये बी क्लासेस में होता है कहीं कहीं ट्वेल्थ में भी होता है बट कंपटीशन से तो कंपटीशन में रहेगा एंड पोलर इक्वेशन ऑफ कौन की नहीं टू फॉर्म में है और उसके बाद थ्री स्टार्टिंग हो ही जाएगा